स्टूडेंट्स आज हम डेली डोज की असाइनमेंट नंबर ट्वेंटी वन फॉर क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी इसका यूनिट वन का चैप्टर नंबर थ्री है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसका टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हैप्लॉयड जो स्पर्म है उसके बनने का जो प्रोसेस है कहाँ पे वो बनता है वो बनता है सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर होते हैं और जर्मिनल एपिथीलियम जो के सेमिनीफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं जर्मिनल एपिथीलियम दैट इज़ द लाइनिंग ऑफ सेमिनीफ्यूरस ट्यूब्यूल ये डिप्लॉयड होते हैं और इनसे ये हैप्लॉयड जो स्पर्म है इसके बनने का सारा प्रोसेस उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस दो पार्ट्स में इसको हम स्टडी करते हैं पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स तो इसमें पहले जब स्पर्मेटेड बनेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज में हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड थ्री स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं लेटासी तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड की तीन स्टेजेस होती हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज ये जो सेमनी फेरेस्टिब्यूल्स होती हैं इसके अंदर का ये जो पार्ट है दिस इज़ ल्यूमन और ये बाहर जो वॉल होती है यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स हम बनाते हैं और ये जो होता है दिस इज़ एपीथीलियम दिस इज़ नोन एज जर्मिनल एपीथीलियम तो ये जो जर्मिनल एपीथीलियम है यहाँ से बेसिकली कहेंगे कि कोई एक सेल को हम जो है उसको डिस्कस करते हैं सो दिस वन सेल दैट इज ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम इट इज ओवर हेयर एंड इट अंडर गोज माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस होगा इसमें तो यहाँ टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड दीज टू डॉटर सेल्स एंड दे आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया नाओ दिस एंड गोज माइटोसिस सेवरल टाइम्स एंड सेवरल स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड द थिंग इज दैट स्पर्मेटोगोनिया आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स दैट इज ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया एंड बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया द ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया दे आर नोन एज स्टेम सेल्स बिकॉज दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्म मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया वाइल बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ स्पर्म्स इनसे जो है आगे जाके स्पर्म बनता है सो दिस जर्म सेल्स दीज आर जर्म सेल्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दे आर डिप्लॉयड and in case of humans the number of chromosome over here is 46 and in these also because the mitosis that is equational division equational division means here the again these cells formed will be diploid and this process here where multiplication of cells takes place is known as multiplication phase next to this now a type yes, spermatogonia we already said they act as stem cells so these b type spermatogonia b type jo spermatogonia hai again they undergo this next step that is they start growing so uh, in that is known as growth phase growth mein they grow only in size means only accumulation of nutrients takes place and there is no change in the genetic makeup over here so again they will be they will be deployed to an number of chromosome that is 46 itself 
सो आफ्टर ग्रोथ फेज नेक्स्ट फेज विल बी मैचुरेशन फेज वॉट विल हैपन इन मैचुरेशन फेज इन मैचुरेशन फेज दीज स्परमेटोगोनिया विच नाउ आफ्टर ग्रोइंग इन साइज दे आर नाउ नोन एज प्राइमरी स्परमेटोसाइट्स स्परमेटो साइट्स दीज प्राइमरी स्परमेटोसाइट्स दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन सो हेयर मियोसिस वन टेक्स प्लेस एंड वॉट विल हैपन इन मियोसिस वन दैट वी नो दैट इज रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन एंड दैट मीन्स हेयर द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड विल बी हैविंग हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैप्लॉयड दैट इज एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम सो 23 and 23 the set of this chromosomes these are now called secondary spermatocytes these uh, secondary spermatocytes further they will undergo next division that is meiosis 2 will take place in meiosis 2 you know that is exactly like mitosis यानी कि इसमें क्या होता है ये इक्वेशनल डिवीजन ही होती है ये जो है इक्वेशनल डिवीजन सो द द सेल्स फॉर्म्ड ओवर हेयर दीज बाय डिवाइडिंग ओवर हेयर दे विल बी हैप्लॉयड ईच सेल विल बी हैप्लॉयड दैट मींस ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ chromosomes now these uh, cells formed they are circular in shape and also they are non motile and are known as spermatids spermatids now what will happen after this these spermatids which are non motile they get transformed into sperm and the structure is like this so four sperms are formed this transformation process conversion ya change of these spermatids into sperm or spermatas spermatozoa this process this process is known as spermio genesis spermio genesis that is change of spermatids into spermatozoa so now this is known as spermio genesis and the, how many sperms are formed 1 2 3 4 sperms are formed okay then one more step is there we learned that these are the sertoli cells that we call sertoli cell or we call it nurse cell sertoli cell and after uh, undergoing all these divisions what will happen ultimately the sperms formed uh, will be they are not mature enough to get released so the head of the sperm they get embedded in the sertoli cells from here they get uh, nutrition and when they mature they develop fully they are released here in the inside the lumen of the seminiferous tubules so three uh, terms they are very important over here first is that is spermato genesis spermatogenesis is the complete process spermatogenesis is what we have discussed right now and the second term that is spermiogenesis spermiogenesis is uh, when spermatids they change into sper spermatozoa this process is known as spermiogenesis and then these sperms they are not fully developed so 
these sperms get embedded the head of the sperm gets embedded in this sertoli cell and the process is called spermiation it is known as spermiation so uh, don't get confused with these three terms uh, will be coming across during this topic so let us go through the daily dose simplified learning material now it will be very easy for us to understand so first of all there is multiplication phase and the undifferentiated germ cells that is they are diploid they divide several times by mitosis and produce a large number of spermatogonia and that is also diploid and spermatogonia diploid are they are of two types that is type a spermatogonia and type b spermatogonia type a spermatogonia they are stem cells and keep dividing while type b spermatogonia they are the precursors of the sperm they stop dividing and they uh, undergo growth phase now in growth phase type b spermatogonia it grows in size and it now it is called primary spermatocyte see up till here still it is diploid then comes the maturation phase in maturation phase this primary spermatocyte which is diploid it undergoes meiosis finally the after uh, reductional division that is meiosis 1 the secondary spermatocyte is formed and of course this will be haploid because in meiosis is meiosis is meiosis 1 is reductional division so each secondary spermatocyte again undergoes that is meiosis 2 and form spermatid now second term which we have to and the step is also there this stage and spermiogenesis that is transformation of spermatid into spermatozoa and third term was spermiation that after spermiogenesis the head of the sperm it gets embedded in the sertoli cells they are nurse cells and when they are fully developed they are released in the seminiferous tubule so this process is known as spermiation now what is the significance of spermatogenesis uh, one thing is that spermatogonium one spermatogonium it produces four sperms and then sperms have half the number of chromosome which is must because after fertilization the diploid chromosome number is restored in the zygote and chromosome number of the species is maintained then during meiosis 1 crossing over takes place so after crossing over it leads to variation it supports the evidence of the basic relationship of the organism so let us know what we have learned A very short answer type questions mcqs first one that is uh, what happens during spermatogenesis what type of division both meiosis as well as mitosis this is the answer nature of the spermatid spermatid it is having n number of chromosomes means it is haploid diploid primary germ cells in male is diploid is in the beginning that is spermatogonia and which of the following form stem cells we discussed it already a type spermatogonia they form sperm cells and the single primary spermatocyte finally produced how many sperms तो एक स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली बनते हैं चार स्पर्म बनते हैं एंड में ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ यस स्पर्मियोजेनेसिस उसी को तो कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म दी स्पर्मेटिड्स दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म्स सो दिस इज ट्रू ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस one spermatogonia produces two sperms no it produces four sperms so this is false type b spermatogonia are precursors of sperm 
एग्जैक्टली टाइप बी से ही तो आगे जाके फिर स्पम बनता है सो दिस इज ट्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स इज नोन एज स्पर्मेटो जेनेसिस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है स्पर्मेटेड का इन टू स्पर्मेटोजोआ दैट इज नोन एज स्पर्मियो जेनेसिस दिस इज द आंसर की वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज आंसर्स एंड देन देर आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वॉट इज स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पर्म कहाँ पे इन साइड द सेमनी फ्रेस्टिब्यूल ऑफ टेस्टिस डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस वही अगेन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटेड इन टू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द हेड ऑफ द स्पर्म इट गेट्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड दे आर रिमूवड लेटर ऑन वेन दे आर फुली डेवलप्ड दैट इज स्पर्मिएशन सो वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस during uh, that is from one spermatogonia four sperms are formed sperms have half the number of chromosome and this uh, gamete will take part in the formation of zygote and the chromosome number of species will be maintained and during meiosis one crossing over takes place it leads to variation in this way it supports the evidence of basic relationship of the organism now there is long answer type question that is explain the process of spermatogenesis this is all what we have discussed i have attached a diagram over here so that you can again get help while answering this question and with this phir milenge thank you